Muito bem, nós voltamos agora com nossa entrevista ao doutor Harold de Oliveira, deputado federal, um irmão nosso. Doutor Harold, é, existe de fato uma bancada evangélica dentro do Congresso Nacional? O, o termo bancada, ele é utilizado para definir os parlamentares dentro de uma sigla partidária. Então, tem a bancada do PT, tem a bancada do PSD, que é o meu partido, tem a bancada do PMDB, são bancadas de parlamentares, independente de religião, de posses, enfim, independente de cultura, de nível universitário, aquela é a grande bancada do partido. Bancar de... A imprensa, contudo, devido a um fator de unidade dos evangélicos, que nós temos um fator de unidade, é a própria Bíblia. Então, ela, desde o início, chama aos evangélicos, hoje nós somos mais de 70 na Câmara dos Deputados. 70 evangélicos? 70, e queremos voltar com mais de 100 na próxima legislatura. É muito importante. Então, chama de bancada, mas é uma forma errada de chamar. Tanto que nós, que pertencemos às bancadas dos nossos partidos, onde nós temos uma orientação político-partidária, com princípio, com filosofia dentro do partido. Nós, dentro, dentro do parlamento, nós constituímos uma frente parlamentar evangélica. Porque esta frente ela não tem partido, não tem nenhuma, nenhuma conotação partidária, ela é simplesmente por outras razões. E lá temos a frente parlamentar pela saúde, temos a Frente Parlamentar da Agropecuária, por exemplo, a Frente Parlamentar Ruralista, que é a mesma que essa. Enfim, são grandes frentes e que congregam, às vezes, até mais da metade da Câmara dos Deputados. Então, os assuntos que transcendem o debate político partidário caem na Frente Parlamentar que é organizar. Então, nós, na nossa Frente Parlamentar Evangélica, nós temos um presidente, hoje é o pastor Paulo Freire, de São Paulo, que é, que é o presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Eu sou vice-presidente dessa Frente Parlamentar hoje, neste ano. Então, nós fazemos um rodízio e temos um pequeno escritório e temos assessorias que nos assessoram para acompanhar, para acompanharmos as centenas, se não milhares de, de projetos que tramitam na casa, muitos deles contrária, contrários aos nossos valores e aos nossos princípios. Então, isso... É a definição que eu dou a, a situação, digamos, dos evangélicos na Câmara dos Deputados. Doutor Nós comecemos algum errado. Nós, algumas coisas que eu, que, eu não, que eu não concordo. Nunca concordei e continuo não concordando, mas hoje já acostumei. É, é, é deputado evangélico. Eu não sou um deputado evangélico. Eu sou um evangélico deputado federal. Como eu poderia ser engenheiro e sou, como poderia ser economista, que sou também, como poderia ser enfermeiro, motorista, qualquer coisa. É evangélico e a profissão. Nós lá invertemos, colocamos o deputado acima de algo que é muito maior. Mas isso é uma questão pessoal minha, nunca concordei com isso, mas já acostumei. Doutor Aldir, é, quais são os temas hoje tramitando no Congresso Nacional, em Brasília, que são de grande relevância de discussão para o povo evangélico brasileiro? Esta questão da vida... É, da vida. Essa discussão que está contida, inclusive, no Estatuto do Nascituro, está contida no Código Penal, que é, o, que é o, a proposta de revisão do Código, do Código Penal, que está é, tramitando já no Senado. É o problema do aborto. É, é o problema do aborto em si. Essa é a grande questão. O que, que diz o Código Penal? Diz o seguinte, é absurdo. Mas diz o seguinte... O, pro, é, o novo Código. O é, é a proposta. Novo, a proposta. A proposta uhum. diz que... O, 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 a gravidez poderá ser interrompida a qualquer tempo, desde que, desde que a mãe, por exemplo, se sinta psicologicamente incapaz de ter o filho. Na prática, é a liberação é do É a aborto. liberação do aborto. Na prática, é. Por quê? Um, um psicólogo, que nem se, o psicólogo hoje, ele não pode dar receita. Perfeito. Mas ele vai poder dar, dar esta este atestado de que ela não tem condições. Enfim, é a liberação do aborto. Agora, dentro da Câmara, tramitando, como eu falei, na comissão, o Estatuto do Nascituro definiu que realmente a vida começa na fecundação. 
fecundando o óvulo e os espermatozoides se unem. Aí começa a vida. Essa, esse é o entendimento que está. É claro que isso ainda é um debate muito profundo. Existem casos que hoje a justiça considera como exceções. É o caso dos anencéfalos, quer dizer, é, bebês que realmente não têm tem, não, não tem cérebros é. e que nascendo vão ter uma vida vegetativa por um pequeno período. Enfim, essas questões todas. A questão do estupro também, que é uma, é uma outra questão, né, que, que dependendo das condições, a mãe pode também também fazer a opção de, de interromper a gravidez. Então, isso já existe hoje, uma certa jurisprudência sobre isso. Tá? Mas uh, é, é um assunto muito sério para todos nós. Porque, como falei, nós somos, desde o descumprimento, um país cristão. Então, nós vamos ter muito debate. Esse é um, esse é um, esse é um dos temas. O outro é a questão da família, né? a família tradicional que nós chamamos, que é a... A Constituição define que a família é constituída por um homem e por uma mulher, naturalmente. E sendo constituída por um homem e por uma mulher, evidentemente, todos esses modismos hoje de casamento é, homossexual, eles são contrários do que nós pensamos, contrário a realmente a nossas, aos nossos valores e aos nossos princípios. E há a tendência, né, inclusive jurisprudência, é, de, de, de fazer esses casamentos. Que eu, eu sempre me pego muito na, 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 na definição das coisas. O casamento vem de acasalamento, na realidade. E acasalamento pressupõe prole, pressupõe geração de vida. O que não acontece, evidentemente, com relação ao homossexual. Mas, enfim, esses são os temas que... São os principais esses temas hoje. Esses são... são do... Não, é... tem dezenas tem de outros. Tem outro. Tem... Então, no código lá, por exemplo, tem a questão do... Do, do, do estupro de vulneráveis, que chama. Eu vou explicar o que, que é isso. São as pessoas que são mais vulneráveis e que sofrem uma violência uh, sexual, uh, que, que chamamos de estupro. Como aquele caso no hospital que aconteceu é, exatamente. recentemente. É, são, são os idosos, são uh, pessoas portadoras de deficiência e são as crianças, que também são... Vulnerável. Então, foi há, há cerca de uns cinco anos, seis anos, foi definida essa questão e foi incluído tudo como estupro de vulneráveis, inclusive a criança ah, com idade inferior a 14 anos. Seria considerada essa vulnerabilidade para as, as agravantes, etc., no apenamento eh, desse crime. E, e incluiu tudo na mesma, na, na mesma, no, mesmo, no mesmo escopo de lei. Foi debatido, discutido e acertou. O Código agora propõe, propõe, de uma forma absurda, que a idade para a criança seja a partir de 12 anos. Então, só a partir de 12 anos, quer dizer, abaixo de 12 anos, acima de 12 anos, não seria vulnerável, vulnerável. para o estupro. <risos> Aí, o que, que, eu, que eu digo? Isso, seria, isso, é, isso é uma forma indireta de liberar, liberar a prostituição infantil. É verdade. Essa que é a grande realidade. Enfim, existem dezenas de outros itens lá que eu até fiz um um trabalho sobre isso, estou distribuindo para todo mundo que queira ver e, e usar aquilo como base para aprender um DVD, que eu chamo de o perigo mascarado, porque realmente é o perigo mascarado. Uhum. Dentro desses projetos todos estão embutidos essas, essas violências por um processo legislativo que não é o processo legislativo. O processo legislativo pressupõe audiências públicas, discussão. Esses não, vem empacotado porque não tem nenhum parlamentar que tenha coragem, talvez, de de propor uh, casamento homossexual. Nem o deputado que propuser isso, naturalmente, dentro do nosso país, ele não vai nunca mais se eleger, não é isso? Uhum. Então, ele não Aí propõe, um mas bota no pacote, que no pacote passa boi e passa boiado. <risos> dentro desses projetos, doutor Arnold, existe uma preocupação que nós já tocamos aqui com relação ao cerceamento de liberdade de expressão. Hoje, há uma dificuldade muito grande porque alguns desejam transformar tudo em homofobia, um crime de homofobia. Então, por exemplo, se alguém explica que a Bíblia é, prega, ensina o casamento hétero, aí essa pessoa já é chamada de homofóbica. É, é impressionante como o termo homofóbico é. é aplicado a quem não é homofóbico. É, é verdade, isso aí eu entendo. Agora, é. a pergunta é a seguinte, dentro do Congresso Nacional, o senhor acha que há sustentação política... A peso político para aprovar os, é, uma proposta como essa? Tem a proposta que foi aprovada numa calada da noite, hum. numa calada, na Câmara dos Deputados, há anos atrás, 
está tramitando hoje no Senado, é o PL 122. Conhecido, todo mundo sabe. Esse tal PL pegou uma lei antiga, uma lei que trata do racismo, da discriminação por, por, por racismo, e, e, e transformou esta lei, incluindo ali gênero e homossexual. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você, você misturou essas coisas. Por quê? E ali, então, há uma, há uma gradação dos crimes de homofobia. Uhum. Então, se considera a homofobia, você... É isso que foi o pastor deu como exemplo aqui. Você, é, de, de acordo com seus valores, com seus princípios, você pregar, ensinar, né? é, cumprir o seu dever pedagógico como educador né? dentro de um, de, dos seus valores, mas se contrariar o interesse, vai dizer que você é homofóbico, que homofobia é crime e é punido, enfim, tem lá um apenamento previsto. É um, é um outro absurdo, é o PLC 122. Agora, eu tenho muito medo que numa calada da noite ainda, quando não tem parlamentares no Congresso, agora são senadores, né? isso possa acontecer. Na semana passada, por causa desse clamor das ruas, fizeram esta, tiveram essa intenção de colocar o tal do PLC esse uhum. em, em votação. Colocaram um outro. Nós, tí, nós tínhamos um, um, um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos de uma decisão do, da, da, do Conselho Federal de Psicologia que a, a imprensa, maldosamente, chamou de cura gay. Não tem nada de cura gay. Que não tinha nada a ver com o projeto, né? É, não. O tem, nome não era esse. Não, não é cura gay. Ninguém <risos> quer cura gay. O gay ele tem toda a liberdade de ter sua opinião. Nós, nós pregamos isso, inclusive. Exatamente. É, pode ser pecado, nós podemos... Mas ele tem toda a liberdade de ser como sempre foi. Porque isso não é uma invenção de agora. Isso vem uhum. desde, desde que a humanidade é a humanidade. Uhum. Então, então, o que, que acontece? Mas aí, é cura gay. Não é cura gay. Ali está embutido, pastores, um tema interessante. Quer dizer, o... O psicólogo, ele sequer pode dar opinião. Uhum. Ele sequer pode se expressar sobre esse assunto. Então, ali está havendo uma censura à liberdade de expressão e de opinião de um profissional. Agora, vejam vocês, meus queridos telespectadores. Uma pessoa, os trans, a, a, o código número 10, é o CID, o Código Internacional de Doenças, número 10, prevê todos os transtornos, que, eu digo de natureza sexual, que Sim. pode existir. Nós sabemos que existem pessoas que são pedófilas, que têm esse transtorno, que são, eu não sei o nome como é que diz, mas que gostam de transar com cadáveres, uhum. tá? é. É, necrófilos. É. Necrofilia. É, esse tipo. Tem pessoas que gostam de transar com animais. Com animais. Zoofilia. É. É. Zoofilia, tá o pessoal me ajudando aqui. Enfim, tem uma série de de práticas é, que nada impede que alguém que tenha essa prática passe a viver de repente ele caia na real e diga, puxa vida, mas isso é um absurdo que eu estou fazendo. E entra em conflito. Esse cidadão em conflito, com um transtorno, não pode procurar um psicólogo. Uhum. É, e curioso é que se... Não pode, é o que diz, é o que diz lá a resolução do e conselho. E detalhe, pastor João, doutor Harold inúmeros psicólogos são procurados por pessoas que voluntariamente vão aos consultórios Sim. porque estão vivendo crises com a sua identidade sexual, não é. estão definidas, estão passando influências diversas e precisam de um tratamento. Agora, é pastor Wander, nós estamos aqui em plena conversa, em plena entrevista e vamos ter que cortar para voltar já já.